ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இன்றைக்கி மார்க்கெட் அப்டேட் வீடியோவில் மார்ச் மாதம் பதினேழாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நியூஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மார்ச் மாதம் பதினாறாம் தேதி மார்க்கெட் ரீகேப் பார்த்துடலாம் மார்க்கெட் காலையில் ஒரு ஃப்ளாட் சென்டிமெண்ட்டில் ஓப்பன் ஆனது இன்றைக்கி வீக்லி எக்ஸ்பைரி டே அது இல்லாமல் குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாம் ஒரு மிக்சிடு சென்டிமெண்ட்டில் இருந்ததால் நம்ம மார்க்கெட்லேயும் இன்றைக்கி ஏகப்பட்ட ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தது பட் இருந்தாலும் மார்க்கெட் முடிவடையும் பொழுது இந்த நாலஞ்சு நாட்களாக நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்லேருந்து இன்றைக்கி ஒரு சின்ன பாசிட்டிவில் முடிஞ்சிருக்கு சென்செக்ஸ் இன்றைக்கி வர்த்தகத்தில் எழுபத்தி எட்டு புள்ளிகளும் நிஃப்டி பதிமூன்று புள்ளிகளும் பேங்க் நிஃப்டி எண்பத்தி ஓரு புள்ளிகளும் பாசிட்டிவில் முடிஞ்சிருக்கு இன்றைக்கி பிக்கஸ்ட் கெயினாக பிபிசிஎல் ஆறு சதவிகித உயர்வு பி பிக்கஸ்ட் லூஸ் ஹிண்டால்கோ ஐந்து சதவிகிதம் சரிவு FMCG துறை இன்னைக்கு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணது பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் செக்டர் ஒரு சதவிகித உயர்வு மெட்டல் செக்டரில் இன்னைக்கு நிறைய செல்லிங் இருந்தது வேர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் செக்டர் இரண்டு புள்ளி ஐந்து சதவிகித சரிவு சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி மார்க்கெட் நடுவுலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரீவியஸ் லோஸ் தான் பிரேக் அவுட் பண்ணி ஒரு பேனிக்கை கிரியேட் பண்ணது பட் அதிலேருந்து ஒரு ஷார்ப் புல் பேக் இருந்தது பட் இது வந்து பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டாக அப்படின்ற கன்ஃபர்மேஷன் நாளைக்கு தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படியே பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் இருந்தாலும் முன்னு முக்கியமான லெவல்ஸ் எல்லாம் இது பிரேக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் பதினேழாயிரத்து நானூறுங்கிற லெவலுக்கு வரணும் நானூறு புள்ளிகளுக்கு மேலே ஒரு ரேலி இருந்தால் அதற்கப்புறம் வரிசையாக மூன்று மூவிங் ஆவரேஜஸ் இருக்குது பதினேழாயிரத்து அறநூறு பதினேழாயிரத்து எழுநூறு அப்படிங்கிற லெவலில் மார்க்கெட் கிராஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ஏகப்பட்ட சைட் வேஸ் மூவ்மெண்ட் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பொறுத்திருந்து வர்த்தகம் பண்ணுவோம் இன்னைக்கு வர்த்தகத்தில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றி நான்கு அதிகபட்சம் பதினேழாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டு லோ பதினாறாயிரத்து எட்நூற்று ஐம்பது க்ளோஸ் ஆகும் பொழுது பதினேழாயிரத்து பத்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது புள்ளிகள் லோலேருந்து மார்க்கெட் ரெக்கவரி ஆகி முடிந்தது சார்ட்டில் போயிட்டு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிஃப்டி காலையில் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரீவியஸ் க்ளோசிங் எங்கேயோ அதே இடத்துல மிகப்பெரிய ஒரு பேரிஷ் கேண்டில் போட்டு ஓப்பன் ஆனது அதற்கப்புறம் மார்க்கெட் வந்து கீழ் நோக்கி போனது கீழே முக்கியமான ஒரு டபுள் பாட்டம் அந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்விங் லோ லெவல் இருந்தது அதிலேருந்து ஒரு பவுன்ஸ் பேக் மறுபடியும் அந்த இடத்துல சஸ்டெயின் பண்ணலை மறுபடியும் ஒரு டவுன் அப்புறம் அப் டவுன் இந்த மாதிரி மார்க்கெட் இன்றைக்கி வீக்லி எக்ஸ்பைரி டே ஏகப்பட்ட ஷார்ட் கவரிங்ஸு பொசிஷன் க்ளோஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் இருந்ததால் மாறுதல்கள் ஏகப்பட்டது இருந்தது மெம்பர்ஸ் குரூப்புக்கு இன்றைக்கி ரிஸ்கி ட்ரேட் அப்படிங்கிறதால லெவல்ஸ் நான் கொடுக்கல அதே மாதிரி தான் மார்க்கெட்டும் இன்றைக்கி இருந்தது பேங்க் நிஃப்டியும் அதே மாதிரி தான் காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரீவியஸ் க்ளோசிங் பக்கத்துலேயே ஓப்பன் ஆனது மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிட்டு ஒரு கால் மணி நேரத்தில் கொஞ்சம் கீழே போகிற மாதிரி இருந்தது பட் இமீடியட்டாக ஒரு புல் பேக் ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹையே லோவை பிரேக் அவுட் பண்ணி மேலே போனது பட் அதற்கப்புறம் முக்கியமான லெவல்ஸ் எப்போல்லாம் பிரேக் அவுட் பண்ணாலும் பெரிய அளவுக்கு மூவ் ஆகாமல் மறுபடி மறுபடி ஒரு ஷார்ட் கவரிங் மாதிரியே மாறி மாறி மார்க்கெட்டில் இருந்தது பெரிய அளவுக்கு இன்றைக்கி மூவ்மெண்ட் இல்லை இன்ட்ராடே பண்ணாதது பரவாயில்லை அப்படின்னு நம்புவோம் ஏன்னா சார்ட்டை பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் டபிள்யூ பேட்டன் ஃபார்மேஷன் நிறைய இருக்குது வரக்கூடிய நாட்களுக்கு முக்கியமான லெவல்ஸ் என்னன்னு சொல்லி வாட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி ஓரளவு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் முடிஞ்சிருக்கோம் இது சஸ்டெயின் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நாளைக்கு பார்க்கணும் இன்றைக்கி மார்க்கெட் கரெக்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரீவியஸ் இந்த இடத்துல ஒரு சப்போர்ட் லெவல் இருந்தது இன்றைக்கி அது பிரேக் டவுன் பண்ணாலும் மறுபடியும் அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ரைஸ் ஆகிருக்கு அதனால் நாளைக்கு வர்த்தகத்திற்கும் இதே லெவல் தான் முக்கியமான ஒரு லெவலாக இருக்கும் பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பது அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு சப்போர்ட் லெவல் நிஃப்டிக்கு அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் மேலே மார்க்கெட் வந்து இன்கேஸ் பவுன்ஸ் பேக் ஆகுதுன்னா பதினேழாயிரத்து ஐம்பதுங்கிற லெவலில் கிராஸ் பண்ணணும் பேங்க் நிஃப்டியில் முக்கியமான லெவல்ஸ் என்னன்னு சொல்லி நம்ம வாட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் பேங்க் நிஃப்டியினுடைய டெய்லி சார்ட்டுக்கு போயிடலாம் பேங்க் நிஃப்டியும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்விங் லோ இந்த இடத்துல வந்து நேற்றே நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணோம் இன்றைக்கி அந்த லெவலை டச் பண்ணாமல் கீழே கேண்டில் ஃபார்மேஷன் இருந்தது பட் நிஃப்டி கொஞ்சம் பவுன்ஸ் ஆகும் பொழுது பேங்க் நிஃப்டிலேயும் ஒரு சின்ன பவுன்ஸ் பேக் இருந்தது நாளைக்கு வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி லோ பாயிண்ட் முப்பத்தி எட்டாயிரத்து அறநூற்று ஐம்பது வந்து சப்போர்ட் லெவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் முப்பத்தி ஒன் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று முப்பது அப்படிங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக
ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட் ஒரு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இண்டஸ்டின் பேங்க் கிட்ட இருந்தக்கூடிய அந்த டியூஸை வந்து ரீபே பண்ணுறதா அக்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்சால்வென்சி ப்ரொசீடிங்ஸில் இந்த நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க அதனால் ஓரளவு இவங்க டியூ பே பண்ணுறது ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் இந்த கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் டிஎல்எஃப் நான்கு சதவிகிதம் விலை உயர்வு இவர்கள் அந்த லக்ஸுரி அப்பார்ட்மெண்ட் ஒன்று இன்றைக்கி ப்ரீ ஃபார்மல் லான்ச் பண்ணாங்க அதில் ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் புக்கிங்ஸ் அவர்கள் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இதன் டோட்டல் வேல்யூ வந்து எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் குருகிராம் மாநிலத்தில் கோதாவரி பவர் பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது பைபேக் அனவுன்ஸ் பண்ணுறதா இருக்காங்க இதற்கான மீட்டிங் மார்ச் பதினெட்டாம் தேதி நடக்க இருக்கு என்எஸ்சிஎல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இரண்டு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இவர்கள் என்விரான்மெண்டல் கிளியரன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க எதற்காக பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிட் இவர்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு பட்டேல் இன்ஜினியரிங் மூன்று சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் ஒன்றுக்கு இவர்கள் லோயஸ்ட் பிடராக செலக்ட் ஆகிருக்காங்க நைகா கிரீனில் வர்த்தகமானது ஃபாரின் ப்ரோக்கரேஜ் நிறுவனம் இந்த கம்பெனிக்கு பை ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஐசிஐசி ப்ரொடென்ஷியல் ஒரு பெரிய ஃபால்ல இருந்து இன்றைக்கி ஆறு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இவர்கள் இந்த புதுசாக எம்டி மற்றும் சிஇஓவை இன்றைக்கி நியமிச்சிருக்காங்க மேன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நான்கு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது புதுசாக எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு கோடி ரூபாய்க்கு கிடச்சிருக்கு சன் ஃப்ளாக் இன்றைக்கி க்ரீனில் வர்த்தகமானது இவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் பவர் டெலிவரி அக்ரிமெண்ட் வந்து மூன்று சோலார் கம்பெனிஸ் கூட டைப் பண்ணியிருக்காங்க எஃப்ஐஐ மற்றும் டிஐஐ டேட்டா இன்றைக்கி ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் செல்லிங்கை கொஞ்சம் குறைச்சிருக்காங்க மார்க்கெட் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் இன்றைக்கி வர்த்தகமானது பட் டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஒரு இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் கிட்ட பையிங் இது ஒரு நல்ல ஒரு மூவ் அப்படின்னே சொல்லலாம் கமோடிட்டி சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டு அண்ட் சில்வர் விலை ஏற்றம் குரூட் ஆயில் விலை குறைவு நேச்சுரல் கேஸ் விலை ஏற்றம் மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்டாக் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ரிலையன்ஸ் நெகட்டிவ் ஐசிஐசி பேங்க் நெகட்டிவ் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் அதானி என்டர்பிரைஸ் மற்றும் எஸ்பிஐ எல்லாம் கொஞ்சம் சின்ன பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது டாப் கெய்னர்ஸ் பிபிசிஎல் இன்றைக்கி ஆறு சதவிகித உயர்வு மற்றபடி பெரிய மாறுதல்கள் எதுவும் இல்லை டைட்டன் ஸ்டாக்ஸ் டு வாட்சில் எடுத்திருக்கேன் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் டாப் லூசர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி மெட்டல் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் புக்கிங் வந்தது ஹிண்டால் கோ டாடா ஸ்டீல் ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குது இந்த ரிலையன்ஸோட போஸ்ட் பெய்ட் பிளான் அனவுன்ஸ் பண்ணதுலேருந்து பாரதி ஏர்டெல் ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருக்குது இண்டஸ்டின் பேங்க் இன்றைக்கி நெகட்டிவ் அப்பர் சர்க்கியூர் பக்கத்தில் டிசிஎம் ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட் ஜெயின் இரிகேஷன் எவரெஸ்ட் கான்டோ இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்கு நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் முக்கியமான கம்பெனிஸ் பனாமா பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் மட்டும் இருக்கு ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை என்சிசி ஜைடஸ் லைஃப் மற்றும் பெட்ரோநெட் எல்என்ஜி நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் ஜூபிலன் ஃபார்மா ட்ரிடன்ட் இமாமி அவாந்தி ஃபீட்ஸ் எல்லாம் ப்ராஃபிட் புக்கிங்கில் இருக்கு பிரைஸ் மொமெண்டம் இன்ட்ராடேல பர்சன்டேஜ் மாறுதல்கள் பெருசா இல்லை ஸ்டாக் பிக்கிங்க்கு எடுக்க முடியல அதே மாதிரி ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் பிபிசிஎலோட சார்ட்டை பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பிபிசிஎல்ல பொறுத்த வரைக்கும் சார்ட்ல இன்னைக்கு ஒரு பெரிய மூமெண்ட் இருக்கு ஒரே ஒரு கேண்டில் பெருசா இருக்கு பட் மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேல இருக்கு இன்கேஸ் இந்த ஸ்டாக் ஒரு முன்னூற்று ஐம்பத்தி நான்கு தாண்டும் பொழுது நம்ம கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் மிகப்பெரிய புல் பேக் ஆல்ரெடி இரண்டு நாட்களா இருக்கு கொஞ்சம் பொறுத்திருந்து வர்த்தகம் பண்றது பரவாயில்லை மார்க்கெட் கண்டிஷனும் ஃபேவரபுளா இல்லை ஐசிஐசி புரொடென்சியல் ஜி ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோல் எல்லாம் இன்னைக்கு பாசிட்டிவ் போனஸ் ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ்ட்ரால் முடிந்தது குளோபல் கேபிட்டல் மார்க்கெட்ஸ் வந்து இருபதாம் தேதி தான் இருக்குது ஸ்டாக் ஸ்பிளிட் டேட் அதே மாதிரி பதினேழாம் தேதிக்கு விவாந்தா இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது டிவிடன் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனி நாளைக்கு எக்ஸ் டிவிடன் டேட் நெட்லிங்ஸ் மற்றபடி வாங்கின டிவிடன் கிடைக்காது பட் இருபதாம் தேதிக்கு மூன்று கம்பெனி ஹிந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்ஸ் உஜ்ஜீவன் ஃபினான்ஸ் மற்றும் எஸ்ஆர்யு ஸ்டீல்ஸ் கம்பெனி மூன்று கம்பெனிஸ் இருக்குது பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் தேர்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஆதித்யா பிர்லா கேபிட்டல் இருக்குது நமக்கு ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஏபி கேபிட்டல் இப்போ தான் ஒரு க்ரீன் கேண்டல் போட்டிருக்கு வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் மற்றபடி அதானி டிரான்ஸ்மிஷன் அதானி குரூப் ஸ்டாக்ஸை டோட்டலி அவாய்ட் பண்ணுவோம் மற்றபடி பெரிய ஸ்டாக்ஸ் எதுவும் இல்லை பகேரியா இண்டஸ்ட்ரீஸ் பகேரியா இண்டஸ்ட்ரீஸும் பெரிய அளவுக்கு எந்த மூமெண்ட்டும் இல்லை டூ டே மூவிங் ஆவரேஜ் பஜாஜ் ஆட்டோ இருக்குது பஜா
நாளைக்கு ஸ்டாக் வந்து டைட்டன் கொஞ்சம் மூவ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஒயிட் சோல்ஜர் பேட்டர்ன் மற்றும் மூன்று மூவிங் ஆவரேஜையும் பிரேக் அவுட் பண்ணி கேண்டில் மேலே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இது இன்னும் இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்விங் ஹை வரைக்கும் போக வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இரண்டாயிரத்து என்ட்ரி பிரைஸ் இரண்டாயிரத்தி டார்கெட் இரண்டாயிரத்தி ஸ்டாப் லாஸ் வியூவர்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கு போயிடலாம் டைகர் டான் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வாங்கலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிஇஎல் இப்போதைக்கு நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் மூன்று மூவிங் ஆவரேஜாக டச் பண்ணாமல் கீழே கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஏற்கனவே வச்சிருக்கிறவர்களுக்கும் இது எக்ஸிட் தான் புது என்ட்ரி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபாயை கிராஸ் பண்ணட்டும் நிர்மலா மேம் பெட்ரோநெட் எல்என்ஜி என்ட்ரி ப்ரைஸு பெட்ரோநெட் எல்என்ஜி ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையாக பிரேக் அவுட் பண்ணி மேலே போயிட்டுருக்கு ஸ்டாக்கு பாசிட்டிவில் வர்த்தகமானால் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணலாம் பட் ஆல்ரெடி ரொம்ப ரேலி ஆச்சு அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் இரநூற்றி இருபத்தி ஆறு ரூபாய் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இதை கவனமாக ட்ரேட் பண்ணுறது நல்லது ஆறு பிரபு சார் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஸ்டேட்டஸ் கேட்டிருக்காரு ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் பெரிய அளவுக்கு மூவ்மெண்ட் இல்லை இன்றைக்கி பாசிட்டிவ் பட் மூவிங் ஆவரேஜ் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜில் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு லாங் டேர்ம் வியூ இன்வெஸ்டராக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா நாளைக்கு பாசிட்டிவில் வர்த்தகமானதுன்னா நீங்கள் இதை வாங்கலாம் ஏன்னா இந்த ஆயிரத்தி ஐநூற்று நாற்பத்தி ஏழுங்கிறத டச் பண்ணாமல் கேண்டில் மேலே இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம பை பண்ண ஆரம்பிக்கணும் கொஞ்சம் ஒரு ஃபுல் பேக் வரலாம் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் மட்டும் பாருங்கள் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் வேண்டாம் நவீன் ராஜா டாடா மோட்டோ டிவிஆர் ஹோல்டு பண்ணலாமா டாடா டிவிஆர் டாடா மோட்டோ டிவிஆர் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூவிங் ஆவரேஜுக்கு கீழே இருந்தாலும் ஒரு ஃபுல் பேக் தெரியுது ப்ரீவியஸ் ஸ்விங் ஹை ஒரு இரநூறுபா ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு ஸ்டாக்கை ஹோல்டு பண்ணுங்கள் மார்க்கெட் கண்டிஷன் ஃபேவர் ஆச்சுன்னா இது டேர்ன் ஓவர் ஆகும் கிருத்திகா மேம் மெட்டல் ஸ்டாக்ஸோட வியூ கேட்குறாங்க மெட்டல் ஸ்டாக்ஸ் ஒரு நாள் பாசிட்டிவ் ஒரு நாள் நெகட்டிவ் இந்த மாதிரி மாறி மாறி இருக்குது அதனால் இப்போதைக்கு நிஃப்டி மெட்டலோட சார்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மெட்டல் இண்டெக்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபால் ஆகிருக்கு மூன்று மூவிங் ஆவரேஜுக்கு கீழே இருக்குது மெட்டல் ஸ்டாக்ஸ் வாங்கலாமா வேணாமான்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மூன்று மூவிங் ஆவரேஜ் மெட்டல் இண்டெக்ஸ் வந்து ஐயாயிரத்தி ஆறாயிரம் அப்படிங்கிறத தாண்டும் பொழுது ஒரு ஃபுல் பேக் ரேலி மெட்டலில் வரும் அப்போ வாங்கிறது நல்லது அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வி ஷேப்டு ரெக்கவரிக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு வெர்டிக்கல் ஃபால் ஆகுது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஃபிலிப் ஆல்பர்ட் சார் பேங்கோ ப்ராடக்ட்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம்க்கு கேட்குறாரு பேங்கோ ப்ராடக்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஷார்ட் டேர்முக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் மூவிங் ஆவரேஜை டச் பண்ணி சப்போர்ட் எடுக்குமான்றதை நாளைக்கு தான் பார்க்கணும் இப்போதைக்கு ஸ்டாப் லாஸ் இரநூற்றி இருபது புதுசாக நீங்கள் இதை வாங்கணுன்னா இரநூற்று முப்பத்தி எட்டு ரூபாயை தாண்டுட்டோம் அப்போ பை பண்ணலாம் ராஜ்குமார் சார் ஐஆர்சிடிசி ஷேர்ஸ் வந்து ஸ்பிளிட் அப்போ கொஞ்சம் வித்தேன்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போது அதை ஹோல்டு பண்ணலாமா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஐஆர்சிடிசி ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாக அண்டர் பர்ஃபார்மர் ஒன்றும் மூமெண்ட்டே இல்லை சார்ட்டை பார்த்தோன்னா தெரியும் ஐபிஓ ரிலீஸ் ஆனப்போ மிகப்பெரிய ஒரு வெல்த் கிரியேட்டராக இருந்தது இப்போது கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் இருந்த அதே லெவல் தான் இப்போயும் இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு வருஷமாக எந்த விதமான மூமெண்ட்டுமே கிடையாது இதில் இப்போதைக்கு ஹோப் இல்லை ரேலி வருமா அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இந்த ஸ்டாக் வந்து ஒரு அறநூற்றி எழுபது ரூபாயை தாண்டினா ஒரு ரேலி வரும் பட் அதற்கு இப்போதைக்கு வாய்ப்பு கிடையாது கீழே இன்னும் டவுன் டவுன் சைட் லெவலில் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதால எக்ஸிட் பண்ணிக்கிறது பரவாயில்லை கங்காதரன் சார் பிஜிஇஎல்ஐ பற்றி கருத்து கேட்குறாரு பிஜிஇஎல் ஸ்டாக் வந்து லைட்டாக ஃபால் ஆகிட்டு இந்த டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜில் டெஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுது ஏற்கனவே வச்சுருந்த ஆயிரத்தி இரநூற்று அறுபது ஸ்டாப் லாஸ் புதுசாக என்ட்ரு ஆகிறவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்து முந்நூற்று தொண்ணூற்றி ஐந்தை தாண்டணும் வெயிட் பண்ணுங்கள் பிடிலைட் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி அப்பூ ரோஷன் சார் கேட்குறாரு பிடிலைட் ஒரு காலத்தில் குவாலிட்டியான கம்பெனி அதற்கப்புறம் ஒரு வெர்டிக்கல் ஃபால் ஆச்சு மறுபடி இதனால் ரெக்கவரி ஆக முடியல இப்போதைக்கு பையிங் வேண்டாம் மூவிங் ஆவரேஜஸ்லாம் பக்கத்தில் இருக்குது இரண்டாயிரத்து நானூற்று அறுபதை தாண்டும் பொழுது பை பண்ணலாம் வாட்ச் லிஸ்ட்டில் போட்டு வைங்க ஏஆர் ட்ரேடர்ஸ் ட்ரேடை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பிட் அதிகமாக இருக்குது என்ட்ரி ப்ரைஸை விட அதிகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் திருப்பி கீழே வந்து ப்ரீவியஸ் டேவோட லோவே க்ளோஸ் பண்ணுது இந்த மாதிரி எந்த ஸ்டாக்குக்குமே நம்ம ஒரு ஜென்ரலைஸ்டு கான்செப்ட் சொல்ல முடியாது ஏன்னா டோட்டல் ஷேர் மார்க்கெட்டும் இன்றைக்கி எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி நாளைக்கு இருக்காது இது வேணுன்னா நீங்கள் இப்போ இந்த
இது கிட்டத்தட்ட இந்த டபுள் டாப் ஃபார்மேஷனில் கரெக்டாக பாருங்கள் ஒரு ஃபெயிலியூர் வந்திருக்கு இப்போதைக்கு இந்த ஸ்டாக்கை வந்து வாங்க வேண்டாம் டபுள் டாப் ஃபார்மேஷனை மறுபடி தாண்டட்டும் ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேலே வரும் பொழுது வாங்கலாம் ஒரு எழுபது ரூபாய் கேப் இருந்தாலும் மறுபடி மறுபடி மேலே கீழே போயிட்டு போயிட்டு வரும் எழுபது ரூபாய் டார்கெட் போதும்னா என்ட்ரி ஆகலாம் பாசிட்டிவாக வர்த்தகமாகும் பொழுது ராமராஜு சார் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி இதில் ஃபியூச்சர் ஆர் ஆப்ஷன் இதில் எது ருபீஸ் கம்மி ஃபியூச்சர்ஸில் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பணம் அதிகமாக தேவைப்படும் நிஃப்டியில் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபாயும் பேங்க் நிஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸில் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் தேவைப்படும் அதுவே ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடிங் அப்படின்னா நிறைய உங்களுக்கு என்ட்ரி லெவல்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் நீங்கள் நிறைய சூஸ் பண்ணலாம் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா கேபிட்டலில் முழுவதும் இழக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது ஃபியூச்சர்ஸில் அந்த மாதிரி ஆகாது அது ஒன்று தான் வித்தியாசம் நீங்கள் உங்கள் ரிஸ்க் லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு நான் கண்டிப்பாக ஒரு கன்ஃபார்ம்டாக ட்ரேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் இறங்குங்க நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ணணும் மூன்று மாத காலமாவது ட்ரையல் ட்ரேடிங் பண்ணணும் இல்லைன்னா இறங்கவே வேண்டாம் சுப்பிரமணியம் சார் நார்மலி சார்ட்டை பார்க்கும்பொழுது எத்தனை இயர்ஸ் சார்ட்டை பார்க்கணும்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவை எடுத்துக்கோங்க இன் கேஸ் நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் டேர்முக்கு வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஒரு ஒன் இயர் சார்ட்டை கூட பார்க்கலாம் இல்லை சிக்ஸ் மந்த்ஸில் என்ன மூவ் ஆகிருக்குன்றதை கூட பார்க்கலாம் மீடியம் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் கண்டிப்பாக ஒன் இயருக்கு எப்படி ஸ்விங் ஹை ஸ்விங் லோ எந்தெந்த இடத்துல இருக்குன்றத பார்க்கணும் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டராக இருந்தால் ஒரு மூன்று வருடத்திற்கு மினிமம் நீங்கள் சார்ட்டை பார்க்கலாம் ஹை வேல்யூ லோ வேல்யூ எந்த ஜோனில் ட்ரேட் ஆகிருக்குன்றத ஓரளவு நமக்கு ப்ரொடியூட் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து என்னுடைய கருத்து சதீஷ்குமார் சார் என்எம்டிசி என்எம்டிசி லாங் டேர்முக்கு இப்போதைக்கு மெட்டல் ஸ்டாக்ஸ் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது நூற்றி இருபத்தி நான்கு ரூபாயை கிராஸ் பண்ணட்டும் அதற்கப்புறம் வாங்க ஆரம்பிக்கலாம் எம்என்டம்ல இருந்து பாராஸ் டிஃபன்ஸ் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பையிங் ப்ரைஸ் கேட்குறாங்க பாராஸ் டிஃபன்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிகலி ஃபாலிங் ஸ்டாக் ஆகிடுச்சு ஒரு காலத்தில் இது வந்து சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ண ஸ்டாக்கு அதற்கப்புறம் மூமெண்ட் இல்லை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது இப்போதைக்கு வேண்டவே வேண்டாம் ஜீனஸ் டாட் ஜீனியஸ் டாட் ஜாவாலிருந்து அதானி க்ரீன் மாதிரி சார்ட் பேட்டர்ன் இருக்கிற ஸ்டாக்கில் ஏன் ரிவர்ஸ் பண்ண கூடாது இந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் பண்ணக்கூடாது பண்ணலாம் அப்படின்ற கருத்தெல்லாம் கிடையாது சார் சில டைமில் வந்து ஸ்டாக்லேயே நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸை நம்ம தொடக்கூடாது சில டைமில் வந்து செக்டரே அண்டர் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டல் செக்டர் டாடா ஸ்டீல் மேலே எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது மெட்டல் செக்டரே இப்போ வந்து அண்டர் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்பொழுது சில ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் கீழே வரும் அந்த மாதிரி டைமில் இன்வர்ஸ் பேட்டர்ன் கிடைக்கும் பொழுது நீங்கள் என்டர் ஆகிக்கலாம் பட் அதானி க்ரீன்லாம் இப்போ நியூஸ் பேஸ்டாக டெய்லி ஒரு நியூஸ் வர்றத நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கி பாசிட்டிவ் ஆகும் நாளைக்கு நெகட்டிவ் ஆகும் அதனால் டோட்டலி அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது இதில் ஒரு ஜென்ரலைஸ்டு கான்செப்ட் எதுவும் கிடையாது டியர் வியூவர்ஸ் நம்மளுடைய ட்ரிபிள் எம் சேனல் சார்பாக ட்ரிபிள் எம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெய்டு டெலிகிராம் குரூப் இருக்குது மாதம் ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் கட்டணம் இதில் ஷேர் மார்க்கெட் தகவல்கள் ஸ்டாக் அனலைசிஸ் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் நிஃப்டி மற்றும் பேங்க் நிஃப்டி பொசிஷனல் என்ட்ரி லெவல்ஸ் ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக வழங்கப்படும் யூடியூப் ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் மெம்பர் ஆனீங்கன்னா இந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ண வேண்டாம் அவர்களுக்கு தனி டெலிகிராம் குரூப் இருக்குது புது மெம்பர்ஸ் எல்லா வீடியோவோட டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் ரிஜிபே டாட் காம்ன்ற லிங்க் இருக்கும் லிங்கை கிளிக் பண்ணி பே பண்ணிங்கன்னா வாட்ஸ்அப் மற்றும் நார்மல் டெக்ஸ்ட் மெசேஜுக்கு டெலிகிராம் ஜாயினிங் லிங்க் வரும் நீங்கள் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் குரூப்பில் யூடியூப் ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணியும் நீங்கள் மெம்பர் ஆகலாம் அப்படி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அதே ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் தான் கட்டணும் ஆனால் உங்களுடைய பேமெண்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை எனக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்புங்க நான் உங்களை மேனுவலாக குரூப்பில் ஆட் பண்ணுறேன் டிஸ்க்ளைமர் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக துவங்கப்பட்டது சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஸ்டடிக்காக மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டிப்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவோட டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு காமன் டெலிகிராம் லிங்க் இருக்குது யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு டபுள்யூ டபுள்யூ டாட் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் டாட் நெட் அப்படிங்கிற இணையதளத்தில் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்த எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு பிக் சல்யூட்